నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ బిజినెస్ నిన్న భారీ లాభాలతో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు ఇవాళ కూడా అదే జోరు కొనసాగింది లాభాలతో స్టాక్ మార్కెట్లు ప్రారంభమయ్యాయి మంగళవారం మధుపర్ల కొనుగోళ్లతో సూచీలు కదం తొక్కాయి లోహ ఇంధన బ్యాంకింగ్ షేర్లు రాణించడంతో సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ మూడు నెలల్లోనే అతిపెద్ద ఒక రోజు లాభాన్ని నమోదు చేశాయి ఈ రోజు మార్కెట్స్ ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి వారి విశ్లేషణ తెలియజేసేందుకు బిజినెస్ అనలిస్ట్ మాధవి గారు లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి కనిపించింది సో ఆల్మోస్ట్ మనకి సెన్సెక్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ నిఫ్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు మనకి కనిపించింది బట్ ఈ రోజు చూస్తే అంటే యుఎస్ యుఎస్ మార్కెట్స్ కొంచెం పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి ఏషియన్ మార్కెట్స్ కొంచెం మిక్స్డ్ గా ఉన్నాయి ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ కొంచెం వీక్ గా కనిపిస్తుంది సో ఈ రోజు అంతగా మనకి కనిపించకపోవచ్చు అంటే ఇట్ విడ్ బి లైక్ ఫ్లాట్ ఆర్ పాజిటివ్ లోనే క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఎనీ వన్ వాంట్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫ్యూ స్టాక్స్ అంటే డిఎల్ఎఫ్ గానీ హెచ్ఏఎల్ రిలయన్స్ భారతి ఎయిర్టెల్ ఐసిఐసిఐ టైటన్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ ఇలాంటి కొన్ని స్టాక్స్ ని వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అండి బట్ స్టిల్ దెర్ ఈస్ ఏ గుడ్ సపోర్ట్ లెవెల్ అట్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర మనం నిన్న కూడా చూసాము ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గరికి వచ్చిందో ఇమీడియట్ గా గుడ్ సపోర్ట్ ర్యాలీ అనేది మనం చూసాము సో వీ క్యాన్ టేక్ ఇట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ అండ్ దెన్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ మంచి సపోర్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర మనకు కనిపిస్తుందండి సో ఈ రెండు లైక్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ చూసుకుంటూ కొన్ని మెయిన్ ఇప్పుడు మనం రికమెండ్ చేసిన కొన్ని స్టాక్స్ ని వాళ్ళు తీసుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుందండి నిన్న కూడా ఎఫ్ఐఎస్ కంటిన్యూస్ గా సెల్ చేశారు నిన్న కూడా టూ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ టూ వన్ నైన్టీ టూ క్రోర్ సెల్ చేస్తే డిఐఎస్ ఆబ్వియస్లీ హ్యావ్ బాట్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ బై చేశారండి ఈ రోజు కొన్ని మనకి ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ ఐటీసి ఐటీసి ఇస్ దేర్ అండ్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ లైక్ ఆదిత్య బిర్లా లుపిన్ ఇలాంటి కొన్ని కంపెనీలు ఈ రోజు మనకి వాళ్ళ రిజల్ట్స్ ని అనౌన్స్ చేస్తున్నాయండి సో టుడేస్ యాక్షన్ వుడ్ బి క్వైట్ మ్యూటెడ్ వుడ్ బి పాజిటివ్ ఆర్ ఫ్లాట్ సో నిన్న ఎల్ఐసి అయిపోయి లిస్ట్ అయింది సో దీనికి సంబంధించి తొలి రోజే ఎల్ఐసి ఇన్వెస్టర్లకు షాక్ ఇచ్చింది నిరాశ పరిచింది అనే చెప్పాలి సో మరి మున్ ముందు ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు సో డెఫినెట్ గా అండి ఎల్ఐసి ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ రీటైలర్స్ కి ఇచ్చారు తర్వాత ఎయిట్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆల్మోస్ట్ సారీ ఫైవ్ ఇంకా అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ పాలసీ హోల్డర్స్ కి ఇచ్చారు బట్ మార్కెట్ హ్యాస్ గివెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ తో మనకి ఈ రోజు అవైలబుల్ గా ఉందండి సో ఎల్ఐసి వాళ్ళు ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ కన్నా పాలసీ హోల్డర్స్ కి రీటైలర్స్ కి ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ కన్నా మార్కెట్ ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ రియల్లీ రియల్లీ డిసప్పాయింటింగ్ ఫర్ ద ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఎస్పెషలీ లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసం ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో వాళ్ళకైతే కంప్లీట్లీ డిసప్పాయింట్మెంట్ అండి ఎందుకంటే లిస్టింగ్ గేమ్స్ వస్తాయని చాలా మంది ఏముంది ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఏ కదా అని ఎక్కడో మనీని తీసుకుని వచ్చి ఇందులో ఒక టూ ల్యాక్స్ వరకు వన్ ల్యాక్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళకైతే కంప్లీట్లీ డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది మనం చెప్పొచ్చు అండి ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇది ఎలా ఉండబోతుంది అంటే సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అండి అంటే లిస్టింగ్ లాసెస్ వచ్చాయి కదా అని చెప్పేసి ఇంకా ఈ విధంగా ఉంటుంది అని ఏం లేదంటే దెర్ ఆర్ లైక్ ఐఆర్సిటిసి గానీ కొన్ని కంపెనీస్ అంత లిస్టింగ్ మంచి అంటే అంత స్టార్ బక్ లిస్టింగ్ లేకపోయినా బట్ లేటర్ బాగా పికప్ అయ్యాయండి కొన్ని స్టాక్స్ మేబీ సో వి షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ లిస్టింగ్ నెగిటివ్ గా ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ నెగిటివ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద కంపెనీస్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండి ఎల్ఐసి ఇప్పుడు ఏ విధంగా పెర్ఫార్మెన్స్ చేయబోతుంది వాళ్ళ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ రీ నెట్ ఎర్నింగ్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి వాటి మీద ఇక్కడ నుంచి ఉంటుందండి సో ఎవరైనా తీసుకోవాలి అనుకుంటే నైన్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో మనకి అవైలబుల్ గా మార్కెట్ లో మనకు ఒక ఛాన్స్ ఉంది సో ఎవరైనా బై చేసుకోవాలంటే ఫర్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ మీడియం అండ్ లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ లో తీసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు అయితే డెఫినెట్ గా తీసుకొని వెయిట్ చేయాలండి బట్
ఎల్ఐసీ ఐపీఓ ఈ నెగిటివిటీ మొత్తం ఎల్ఐసీ ఐపీఓ మీద కూడా మనకి కనిపించిందని చెప్పొచ్చు సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఫర్ ద కంపెనీస్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది ఏదైనా వాళ్ళు డివిడెండ్స్ గానీ ఏదైనా డిక్లేర్ చేయగలిగితే షేర్ హోల్డర్స్ కి కొంచెం ఆసక్తిగా ఉండి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చేమోనండి సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ వాచ్ హౌ ఎల్ఐసీ విల్ గివ్ సమ్ బెనిఫిట్స్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ అంతేకాకుండా ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లు మళ్లీ పెంచుతున్నట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి అండ్ గతంలో సున్నా పాయింట్ నాలుగు శాతం వడ్డీ రేట్లు పెంచింది అది అన్ని రంగాల పైన ఎఫెక్ట్ పడింది సో ఈసారి కూడా మళ్లీ ఇంకో మళ్ళీ పెంచనున్నట్లు ఇట్లా వార్తలు వస్తున్నాయి ఎంత మేర పెంచవచ్చు అండ్ ఏ రంగాల పైన దీని ఎఫెక్ట్ పడొచ్చు అంటారు డెఫినెట్ గా అంటే ఇప్పటికే చాలా మా చాలా మనకి న్యూస్ చూస్తున్నాము మన పెట్రోల్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఈవెన్ శ్రీలంకలో ఉన్న పెట్రోల్ ప్రైస్ కన్నా కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది మిగతా కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మన పెట్రోల్ ప్రైస్ యుఎస్ గానీ ఏ కంట్రీస్ తో అయినా చాలా వరకు కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా ఎక్కువగా ఉందని చాలా ప్రెషర్ అయితే అన్ని చోట్ల కనిపిస్తుందండి ద ఇంపాక్ట్ వాట్ ఎవర్ వి హ్యాడ్ సీ ఇన్ ద రైజ్ ఇన్ ద పెట్రోల్ ప్రైస్ అది అన్ని 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 రంగాలకి అందరికీ కూడా ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపించింది ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది డబల్ డిజిట్ కి వెళ్లే అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదండి సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ ఆర్బీఐ ఈజ్ వరియింగ్ ఆన్ హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ ఇన్ఫ్లేషన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఎంటైర్ ఎకానమీ స్లో డౌన్ కి గానీ లేకపోతే పర్చేసింగ్ పవర్ ని మన దగ్గర ఉన్న పర్చేసింగ్ పవర్ ని చాలా వరకు తగ్గించేస్తుంది కాబట్టి దే హ్యావ్ టు కీప్ సమ్ కీప్ సమ్ ఇనిషియల్ స్టెప్స్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేయడంలో అందులో మనకి ఆల్రెడీ ఒక షాక్ లాగా అంటే ఫార్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ ని రెపో రేట్ ని పెంచారు సో ఇంకొకసారి కూడా పెంచే అవకాశాలు ఏవో లేకపోలేదండి ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ బేసిస్ పాయింట్స్ పెంచే అవకాశం మళ్ళీ ఉండబోతుంది త్వరలో అని చెప్పి వాళ్ళు ఇండికేషన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే కంట్రోల్ అయితే అవ్వలేదు సో ఇట్ మై టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్ టు గెట్ కంట్రోల్ ఆన్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ బై యూజింగ్ మానిటరీ పాలసీస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఎందుకంటే బయట సిచ్యువేషన్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఒకలా ఉంటే బయట జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ అండ్ గ్లోబల్ ఎకానమీ స్లో డౌన్ ఇవి కూడా మనకి కొంచెం వరిసమ్ గా ఉన్నాయి సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ హౌ ఆర్బీఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఫర్దర్ బట్ ఇమీడియట్ గా అయితే మాత్రం ఈఎంఐస్ అందరికి పెరిగాయండి సో కొంతమందికి ఇప్పుడే ఆల్రెడీ కొంతమందికి ఎఫెక్ట్ కనపడింది మేబీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే లోన్స్ తీసుకుని ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా త్వరలో ఆ ఈఎంఐ ఎఫెక్ట్ అనేది కనబడుతుంది సో మీకు ఈఎంఐ పెరగకుండా ఉండాలి అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పెంచుకోవడం తప్ప ఇంకొక ఆప్షన్ లేదండి సో ఎగ్జాంపుల్ నా ఈఎంఐ ట్వంటీ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ టూ థౌసండ్ వెళ్ళింది ఇఫ్ ఐ కెనాట్ బేర్ అనుకుంటే ఐ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ మై నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈ విధంగా ఏమైనా రిలీఫ్ తీసుకోవచ్చండి తర్వాత ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఫ్లోటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉన్నాయండి సో నా ఎవ్రీ వన్ వాచింగ్ అరే ఇంకా ఈ విధంగానే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతూ ఉంటే ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వైపు వెళ్ళిపోదామా సో దట్ వైట్ బి అరౌండ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ సో అట్లీస్ట్ మనకి ఈ ఫ్లోటింగ్ ఉండడం వల్ల ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇమీడియట్ గా ఈఎంఐస్ పెంచుతూ ఉంటే దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు సో పీపుల్ ఆర్ లైక్ థింకింగ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ లైక్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వైపు వెళ్ళాలి ఆప్షన్ వైపు వెళ్ళాలని చూస్తున్నారండి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఎవరైతే అంటే ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ కి వెళ్ళొచ్చండి ఎందుకంటే అనదర్ వాళ్ళకి లోన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది బట్ ఎవరైతే ఇంకా ఇనీషియల్ గా ఇప్పుడే లోన్స్ తీసుకున్నారో వాళ్ళైతే అప్పుడే ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వైపు వెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే కనిపించడం లేదు రైట్ థ్యాంక్ యూ మాధవి గారు ఈ రోజు మార్కెట్స్ పై మీ విశ్లేషణ తెలియజేసినందుకు ఎల్ఐసీ షేర్లు నష్టారంభం చేశాయి స్టాక్ మార్కెట్లో నమోదైన తొలి రోజే ఢీలా పడ్డాయి ఇష్యూ ధరైన తొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది రూపాయలతో పోలిస్తే ఎనభై ఒక్క రూపాయలు తక్కువగా ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు రూపాయల దగ్గర బీఎస్సీలో షేర్ నమోదైంది ఇంట్రాడేలో ఎనిమిది వందల అరవై రూపాయలు దిగి వచ్చినా చివరకు ఏడు పాయింట్ ఏడు ఐదు శాతం నష్టంతో ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయల వద్ద ముగిసింది మొత్తం ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఐదు రెండు లక్షల షేర్లు చేతులు మారాయి తొలి రోజు ట్రేడింగ్ ముగిసే నాటికి ఎల్ఐసి మార్కెట్ విలువ ఐదు పాయింట్ ఐదు నాలుగు లక్షల కోట్లుగా నమోదైంది దేశీయంగా అత్యధిక మార్కెట్ విలువ కలిగిన ఐదో కంపెనీగా నిలిచింది స్టాక్ మార్కెట్ లో అనూహ్య పరిస్థితులు ఒడిదుడుకుల వల్ల ఎల్ఐసి షేర్లు తొలి రోజు పేలవ ప్రదర్శన కనబరిచాయని దీపం కార్యదర్శి
టోకు రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణాల సెగతో దేశంలో వడ్డీ రేట్లు మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది ద్రవ్యోల్బణానికి చెక్ పెట్టే యోచనతో ఆర్బీఐ ఇప్పటికే రెపో రేటు సున్నా పాయింట్ నాలుగు శాతం పెంచింది జూన్ ఆగస్టు భేటీల్లో మరో ముప్పావు శాతం పెంచుతుందని మార్కెట్ వర్గాల అంచనా పన్ను చెల్లింపు దారులకు జీఎస్టీ పోర్టల్లో సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురైంది దీంతో ఏప్రిల్ నెలకు జీఎస్టీ చెల్లించేందుకు గడువును మే ఇరవై నాలుగు వరకు పొడిగించారు సాంకేతిక సమస్యల సత్వర పరిష్కారం కోసం సాంకేతిక బృందం పనిచేస్తోంది మైక్రోసాఫ్ట్ తన ఉద్యోగులకు తీపి కబురు అందించింది వారి వేతన పెంపు సుమారు రెట్టింపుండొచ్చని సీఈఓ సత్యనాదిళ్ల ఉద్యోగులకు ఇమెయిల్ ద్వారా సమాచారం అందించారు నిపుణులను అట్టే పెట్టుకోవడంతో పాటు ద్రవ్యోల్బణ భారం నుంచి ఉపశమన కలిగించేందుకే సంస్థ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది అని భావిస్తున్నారు సంస్థలో కొత్తగా చేరిన వారితో పాటు కెరీర్ మధ్యలో ఉన్న ఉద్యోగుల జీతాల్లో పెరుగుదల అధికంగా ఉంటుంది అని తెలుస్తోంది ఇక సిక్స్ జీ టెలికాం నెట్వర్క్ ను రెండు వేల ముప్పైకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే భారత్ లక్ష్యమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు ప్రస్తుతం భారత్ లో త్రీ జీ ఫోర్ జీ టెలికాం నెట్వర్క్ లు ఉండగా మరికొన్ని నెలల్లో ఫైవ్ జీ సేవలను ప్రారంభించడానికి కంపెనీలు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి ట్రాయ్ రజతోత్సవ వేడుకల్లో మాట్లాడిన మోదీ ఫైవ్ జీ సేవల వల్ల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మరో నాలుగు వందల యాభై బిలియన్ డాలర్లు వృద్ది చెందుతుంది అని అన్నారు డేటా వేగం పెరగడానికి మాత్రమే కాకుండా అభివృద్ది ఉద్యోగాల సృష్టికి ఈ సేవలు దోహదపడతాయని తెలియజేశారు